हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में आज की वीडियो में बात करेंगे हम ईवीएस पैडागोजी का जो मैं आपको चैप्टर वाइज एनसीईआरटी खत्म करवा चुका था और जिसमें मैंने आपको पांच इंपॉर्टेंट वीडियोस दी थी आपके प्रीवियस ईयर 2013 से लेकर 18 तक में पूछे गए ईवीएस पोर्शन से ईवीएस पैडागोजी के क्वेश्चन की तो आज हमारी ये छठी वीडियो है अगर आपने वो पांच वीडियोज नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखा है और अलग से प्ले बना रखी है चैनल में वहां जाकर आप देख सकते हो ओके तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहेगा आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है दीपक आप देख रहे हो डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस पर गवर्नमेंट एग्जाम चलिए शुरू करते हैं तो आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि टेडपोल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है तो आप सभी को पता है मेंढक मछली या टेरपिल्डो या फिर आपका ध्रुव्य भालू तो ध्यान रखिएगा जो भी आपका जो मेंढक की जो पहली अवस्था होती है उसी को क्या कहा जाता है टेडपोल कहा जाता है यानी कि छोटे छोटे से होते हैं बिल्कुल उन्हीं को कहा जाता है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर है टेडपोल मेंढक की प्रारंभिक अवस्था है नेक्स्ट है निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है मतलब पूरा पीछे तक रोटेट कर सकता है कौन है वो तो कौआ कोयल मैना या उल्लू तो देखने से पता लगता है ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल सही है तो जो उल्लू होता है वो ऑलमोस्ट जो अपनी गर्दन होता है वो बिल्कुल पीछ, पीछे टू एटी डिग्री तक घुमा लेता है तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल सही आंसर था नेक्स्ट क्वेश्चन हाथी के विषय में कौन सा कथन सही है तो कौन सा कथन सही है वो पूछा रखा है पहला वेस्ट हाथी एक दिन में दो क्विंटल से अधिक पत्ते व झाड़ियां खा लेता है दो क्विंटल नहीं एक क्विंटल से अधिक होता है तो ऑप्शन पहला तो गलत हो गया दूसरा बोल रखा है हाथी दिन में आठ से दस घंटे सोते हैं नहीं हाथी केवल दो से चार घंटे ही सोते हैं दिन में नेक्स्ट है आपका हाथी अपने अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं बिल्कुल नहीं ऐसा कभी भी नहीं है कि अत्यधिक आराम करना पसंद करते हो दिन में दो से चार ही घंटे आराम करते हैं मतलब सोते हैं बचा फोर्थ ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही है कि तीन महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग दो क्विंटल होता है बिल्कुल सही बात है जो दो क्विंटल का हाथी होता है वो तीन महीने का बच्चा हो जाता है तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल सही आंसर था नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है तो लास्ट मैंने आपको जो पिछली बार वीडियो दी थी उसमें ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा भी था कि कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा तो काफी बच्चों ने इसका आंसर सही दिया था तो जो आपका सही जो आंसर होगा इसका वो अवधि होती है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका बिल्कुल सही आंसर था नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ पक्षी हमारी तुलना में चार गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं यह पक्षी है तो जो आपसे यानी कि जो हम मनुष्य होते हैं उसे चार या तीन गुना ज्यादा दूरी तक देख सकते हैं कुछ भी आपका ऑप्शन में पूछा जा सकता है तो उसका आपको एक ग्रुप चुनना है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर होगा चील बाज और गिद्ध जो होते हैं वो मनुष्य की तुलना में चार गुना ज्यादा तक दूरी तक आराम से देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं इसका कारण यह है तो इसका कारण मुख्यतः क्या होता है पहला इनके कान ढके होते हैं और वह उड़ सकते हैं ये तो कोई तुकी नहीं बनता दूसरा क्या बोल रखा है पक्षी के दोनों नेत्र आंख होते हैं ये तो सबों के होते हैं यहाँ पर भी इसका कोई तुक नहीं बनता है नेक्स्ट है इनमें नेत्र दो भित्र भित्र वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकती है बिल्कुल सही बात है आपका जो इनके नेत्र होती है वो दो भित्र भित्र वस्तुओं पर अलग अलग फोकस कर सकती है लेकिन इसका मतलब यहां पर यह नहीं है कि पक्षन इसके कारण ज्यादा गर्दन हिलाएंगे ये तो सही कहना इनका जो अलग अलग वस्तुओं को एक साथ समय पर वो फोकस करते हैं और बचा फोर्थ तो वही आपका ऑप्शन सही होगा अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और वो घूम नहीं सकते हैं इसलिए वो अपनी जो आंखें जो होती है हमारी जो घूम जाती है इनकी आंखें नहीं घूम पाती है जिसके कारण ये अपनी गर्दनों को ज्यादा इधर उधर हिलाकर उस चीज को वो पूरी कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही आंसर था नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर जंतु है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं मतलब आगे के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और वह दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तु को काटता या कुतरता रहता है तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं गिलहरी छिपकली चूहा और दीमक दे रखे हैं और यहाँ पर कई बच्चे ऑप्शन पेपर में चूहा लगा के आ जाते हैं नहीं ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही है जो गिलहरी होते हैं उनके आगे के दांत जो बड़े से होते हैं दो दांत वो हमेशा बढ़ते रहते हैं इसलिए वो क्या करते हैं वस्तु को या पेड़ों को कुतरते रहते हैं जिसके कारण उनके दांत ज्यादा लंबे ना हुए तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर था नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है छिपकली गोरैया कछुआ और सांप इन तीनों में आपकी क्या विशेषता है 
पहला ये वह जहरीलो होते हैं नहीं गोरैया किसी भी प्रकार का ऐसा कोई नहीं है जो जहरीला होता है तो ऑप्शन फर्स्ट गलत है दूसरा वह भूमि एवं जल दोनों पर रह सकते हैं नहीं छिपकली आपके पानी पर नहीं रहती वो चल सकती है कोई कोई छिपकली ओके तो ऑप्शन सेकंड भी गलत हो गया तीसरा उनके शरीर सल्क शल्क से ढके होते हैं मतलब जो शेल्स होते हैं जो ऊपर ऊपर से देखा होगा आपने जो सांप देखा होगा या मछली देखी होगी उन पर जो शेल होते हैं उनसे ढका रहता है या वह अंडे देते हैं तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल सही आंसर होगा जो तीनों के तीनों यानी कि जो चारों है छिपकली गोरैया कछुआ और सांप तीनों में यही विशेषता है यह तीन चारों के चारों क्या करते हैं अंडे देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लाल रक्त कणिकाएं शरीर में ऑक्सीजन का संवहन करती है वयस्क इनका निर्माण डैश में होता है तो वयस्कों में इसका निर्माण कहाँ होता है ये क्वेश्चन किस प्रकार का है आपका 2018 में जिस प्रकार की ई वी हो तीन से चार क्वेश्चन कुछ साइंस से पूछ लिए गए थे तो बच्चे परेशान हो गए थे कि सर ई थोड़ा सा अलग आ गया था नहीं तेईस से पच्चीस नंबर का ई वी पुराने पैटर्न पर था वो तीन या चार नंबर के क्वेश्चन कुछ साइंस से पूछ लिए गए थे तो वहीं से एक क्वेश्चन ये वाला था तो क्या है आपका ये कृत गुर्दा हृदय या आपका अस्थि मजा तो ध्यान रखिएगा जो व्यस्क होते हैं उनमें जो आपका ऑक्सीजन का सहवान होता है लाल रक्त कणिकाएं में वो आपका कहाँ से होता है युकृत से यानी कि लीवर से तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर था नेक्स्ट क्वेश्चन एक अध्यापक मेघा पटकर व अमृता देवी विश्नोई के योगदान पर बल दे रहा है क्योंकि तो इन दोनों ने क्या करा था तो इन दोनों ने आपके जो पर्यावरणीय मुद्दे जो थे उनके ऊपर काफी आंदोलन किए थे तो पहला ऑप्शन क्या बोल रखा है दोनों का संबंध जल संरक्षण के आंदोलन से है दोनों महिलाएं सशक्तिकरण आंदोलन से संबंधित है दोनों के आंदोलन पर्यावरण के मुद्दों पर है तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर है दोनों का जो मुद्दे थे वो अधिकतर पर्यावरण को बचाने के लिए आंदोलन इन्होंने काफी करे थे तो ऑप्शन नंबर थर्ड हम इसका बिल्कुल सही मानेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन उत्सर्जन तंत्र किससे संबंधित नहीं है मतलब जो आपका एक्सटर्नली सिस्टम होता है वो आपका किससे संबंधित नहीं होता है तो आपका किडनी लंग्स ये त्वचा होगी ये सबसे संबंधित होता है लेकिन वह किससे संबंधित नहीं होता आपका कान से तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका बिल्कुल सही आंसर था नेक्स्ट है संक्रमण के दौरान डैश की संख्या में वृद्धि होती है तो किसकी संख्या में आपके संक्रमण के द्वारा आपकी वृद्धि होती है तो जो आपके लेक्टोस होते हैं ना उनमें आपके लेक्टोसाइट्स उनमें आपकी वृद्धि होती है मतलब डब्ल्यू में तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन एक पुरुष जिसका रक्त समूह ओ है एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है उसके पहले बच्चे का रक्त समूह ओ होने की संभावना है तो पुरुष का रक्त ओ है महिला का ए है दोनों ने विवाह कर लिया उनके जो पहला बच्चा होगा उनका रक्त यानी कि उसके पुरुष यानी उसके पिता के होने के क्या चांसेस है उसके पिता के ग्रुप के ऊपर तो दोनों का जो ग्रुप होगा वो किसी के ऊपर भी हो सकता है जरूरी नहीं हो पिता के ग्रुप पर होगा या जरूरी नहीं हो माता के ग्रुप पर ही होगा तो कितने चांसेस होते हैं उनके फिफ्टी फिफ्टी चांसेस होते हैं तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर था नेक्स्ट क्वेश्चन किसके नेतृत्व में चिपकू आंदोलन को बल मिला अमृता देवी विश्नोई मेघा पटकर ए के बैनर्जी या आपका सुंदरलाल बहुगुण तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल सही आंसर है जो सुंदरलाल बहुगुण थे उन्हीं के नेतृत्व में चिपकू आंदोलन को बल मिला था तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल सही आंसर था और चिपकू आंदोलन किस लिए था पेड़ों को बचाने के लिए था ओके जो पेड़ों अंधाधुन काटे जा रहे थे उनके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन अंजलि की सहेली दांतों के श्रेय से बचने के लिए निम्नलिखित चार तरीके बताती है पहला दिन में दो बार ब्रश करें दूसरा इनिमल कम ना हो इसके लिए आपके ब्रिजिस पहने मतलब जो आपके वो एक एनिमल एक प्रकार का ब्राचेस होता है उसको पहनने के लिए बात करी जा रही है नेक्स्ट है मिठाई चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना लें और चौथा है हरे खाने के बाद कुल्ला करें यानी कि हर खाने के बाद आप क्या कर रहे हैं कुल्ला कर रहे हैं तो क्या होगा अंजलि को उपयुक्त तरीकों में से किसका अनुपालन करना चाहिए तो किसका करना चाहिए तो देखो ऑप्शन नंबर ए तो इसका बिल्कुल सही है कि दिन में आपको कितनी बार ब्रश करना है दो बार करना है दूसरा क्या है इनिमल वाला वो आपका बचने के लिए उसको ब्रासेस पहनने के लिए कह रही है वो आपका किसी भी तुक नहीं होता वो दांतों को एकदम लेवल में लाने के लिए पहना जाता है तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका गलत हो गया तीसरा है मिठाई और आपके जो वैसे कार्बन डाइऑक्साइड वाले युक्त पदार्थ होते हैं उनको खाने के लिए वो मना कर रही है ये भी आपका सही है और चौथा बोल रही है हर खाने के बाद क्या करना चाहिए कुल्ला करना चाहिए तो आपका ऑप्शन नंबर ए सी और डी बिल्कुल सही है तो ए सी और डी देख लो कि इसमें हो सकता है आपका ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखो सी डी और ए थोड़ा सा रिवर्स कर रखा है वो आपका बिल्कुल सही आंसर था तो हम इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगाएंगे ओके तो यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आज की सीरीज में तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि इनमें से आपके कितने टोटल क्वेश्चन या आंसर सही हुए ओके 
तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही ऐसी आपकी सीरीज जारी रहेगी जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते सारे क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं वो कंप्लीट करवा दूंगा तो आज के वीडियो में बस इतना ही आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद जय भारत